ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ 4 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਨੈਟਿਕਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੇਟਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੇਟਸ ਔਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਔਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਨੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿੰਗ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸੈਵਨ ਫੈਕਟਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਐ ਸੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹਾਊ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਫੈਕਟਸ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਾਊ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਔਨ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਓਕੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਨੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਨ ਜਨਰਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਵਰੀ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਐਵਰੀ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਿਕਮਸ ਡਬਲ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਿਕਮਸ ਡਬਲ ਬਿਕਮਸ ਡਬਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਪੋਜ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਰਦੇ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਤੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਸਪੋਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 2.4 ਠੀਕ ਹੈ 2.4 ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ 20 ਤੋਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਮੀਨਸ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਰੀ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ठीक है फिर उस तो बाद किया जी टैंपरेचर राइज कर दिया गया ट्वेंटी फाइव डिग्री सैलसीयस से सेम रिएक्शन की गई ठीक है फिर की चैक किया गया कि उ रिएक्शन नाइट्रोजन पेंटाक्साइड की जो डीकंपोजिशन ठीक है फिफ्टी परसेंट दस दिन हुई सी उ रिएक्शन हूँ फिर ट्वेंटी फाइव डिग्री सैलसीयस से फाइव आवरस के हो गई मतलब दिन दो घंटे आ गई ठीक है फिर टैंपरेचर होर आइज किया गया फिफ्टी डिग्री सैलसीयस तक किया गया तो सेम यही रिएक्शन बेटा नाइट्रोजन पेंटाक्साइड की डीकंपोजिशन हाफ जी कंप्लीट हो गई रिएक्शन और सिर्फ ट्वेल्व मिनट्स के हो गई सिर्फ बारह मिनट के रिएक्शन कंप्लीट होगी तो हूँ तुम इतने चैक कर सकते हो भी टैंपरेचर का कि ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा कि जिदा जिदा आप टैंपरेचर राइज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो कि ज़्यादा इनक्रीज हो रही है पहला जीरो डिग्री सैलसीयस से टेन डेज के हुई ट्वेंटी फाइव डिग्री सैलसीयस से फाइव आवरस के ही कंप्लीट होगी ठीक है फिफ्टी डिग्री सैलसीयस के मिनट्स के ही कंप्लीट होगी ठीक है तो इट मीनस मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टैंपरेचर राइज कर हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन की होंगे इनक्रीज हों ठीक है जी तो चलो यदा सी मैं तुम्हें एक सिंपल जनरल एग्जाम्पल समझाई है कि जिस दसा कि टैंपरेचर राइज कर रेट ऑफ रिएक्शन की हो जाता इनक्रीज हो जाता ठीक है बट हूँ इतने क्वेश्चन ये अराइज हों भी रेट ऑफ रिएक्शन यह जहाँ आखिर की हों टैपरेचर राइज कर रेट ऑफ रिएक्शन इनक्रीज हो जाता क्यों इनक्रीज हों ठीक समझ रहे हो ना ठीक है तो हूँ आप लॉजिकल वे के आंसर दसा बेटा हूँ बेसिकली अपन पता कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन कि डिपेंड कर दी आ इट डिपेंड्स अपॉन कि डिपेंड कर दी बेटा बेसिकली कोलिजन फ्रीकुएंसी दे अगर तुम कोलिजन थ्यूरी वाला टॉपिक ध्यान न सुनिया हो थोनों इतने पॉइंट्स सारे क्लीयर हो गए कोलिजन फ्रीकुएंसी से डिपेंड कर दिया जिसन आप जैड न डिनोट कर दें इस सैकेंड किस से डिपेंड कर दे बेटा इफेक्टिव कोलिजन से इफेक्टिव कोलिजन हूँ देखो अगर अपने कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है सपोज अपने को ए टू ए प्लस बी इट कंबाइंस टू फॉर्म द सी ठीक है तो हूँ जिन्निया ए तो बी आपस केलाइड करे ठीक है जिन्निया फास्ट इन्हों के कोलिजन होनी फास्ट यह रिएक्शन होगी ठीक है ए तो बी आपस केलाइड करके की देने प्रोडक्ट्स दे एक तो इन्हों की कोलिजन फ्रीकुएंसी बहुत फास्ट होनी चाहिए मतलब बहुत फास्ट ये आपस केलाइड करने चाहिए ने टकराने चाहिए ने ठीक है तो दूजा इन्हों कोलिजन की होनी चाहिए ने इफेक्टिव इफेक्टिव कोलिजन की होंगे ने देखो एक वर्ड हों पुत्र सिंपल कोलिजन वर्ड एक हों वर्ड अफेक्टिव कोलिजन हूँ कोलिजन वर्ड के होया देखो कोलिजन वर्ड का मीनिंग की होया कि कोलिजन का मतलब की होंगे जस्ट टकरा कि अपने को सिंपल सपोज दो कार्स ने गए ठीक है एक कार ए आ एक कार बी आ दोवें कार्स जस्ट एक दूजे बहुत हौली जी टकराई हैं ठीक है बट किसी भी कार का कोई नुकसान नहीं होया है सिंपल कोलिजन ठीक है इफेक्टिव कोलिजन की होंगे कि सपोज अपने को दो कार ने ए तो बी बट दोवें इन्नी ज़्यादा फास्ट स्पीड के नाल टकराई कि दोवें कार्स का नुकसान हो गया समा लागे उन्होंने आप कहों इफेक्टिव कोलिजन तो देखो जो आप सिंपल कोलिजन की गल करिए ए तो बी दो रिएक्टेंट जस्ट आपस केलाइड किए दोवें टकराए ठीक है एक दूजे दोवें टकराए तो दोवें की हो गए सैपरेट हो गए ठीक है कोई प्रोडक्ट नहीं बन के आया है यह सिंपल कोलिजन होगी ठीक है अगर ए तो बी एक दूजे इन्नी फास्ट स्पीड के नाल टकरा कि दोवों के जोड़े पुराने बॉन्ड ने ब्रेक हो जाए तो नवे बॉन्ड बन के आ जाए उन्होंने कह दें इफेक्टिव कलिजन कह दें ठीक है तो किसी भी रिएक्शन प्रोसीड होने वास्ते बेटा इफेक्टिव कलिजन का होना बहुत जरूरी आ क्लीयर तो इतने अपने को इफेक्टिव कलिजन होनी बहुत जरूरी ने दैट्स वाई आप कहे कि किसी भी रिएक्शन का जोड़ा रेट और डिपेंड करता कोलिजन फ्रीकुएंसी तो इफेक्टिव कलिजन दे ठीक है हूँ कोलिजन फ्रीकुएंसी के नाल सिर्फ जो रिएक्शन का रेट आगा सिर्फ थ्री परसेंट इफेक्ट करता रिएक्शन का रेट सिर्फ तीन परसेंट इफेक्ट हों कोलिजन फ्रीकुएंसी के नाल बट सारे का सारा जो रिएक्शन रेट आगा कि करके इफेक्ट हों बेटा इफेक्टिव कोलिजन करके ठीक है तो हूँ देखो इफेक्टिव कोलिजन के नाल बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन किमें इनक्रीज हों ठीक है टॉपिक भी याद रखियो आप टैंपरेचर का इफेक्ट पड़ना रेट ऑफ रिएक्शन से मैं तुम्हें की क्या कि टैंपरेचर इनक्रीज कर रेट ऑफ रिएक्शन इनक्रीज हो जाता ठीक है जी तो हूँ देखो बेटा बेसिकली जो तो रिएक्शन ने होना हों तो इफेक्टिव कलिजन वास्ते रिएक्टेंट्स के कोलेनर्जी चाहिए आ थ्रैश होल्ड एनर्जी 
ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦ ਮਿਨਿਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਬਾਈ ਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਲੀਜ਼ੈਂਸ ਦੈਟ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਆਰ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਸ ਕਾਲਡ ਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ એનર્ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ એનર્ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ એનર્ਜੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਮਿਨਿਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੈਟ ਇਸ ਕਾਲਡ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ એનર્ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ એનર્ਜੀ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ એનર્ਜੀ ਤੱਕ એનર્ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ એનર્ਜੀ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪੜਨਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਕਸਵੈਲਸ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬੇਟਾ ਮੈਕਸਵੈਲਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਮੈਕਸਵੈਲਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਮੈਕਸਵੈਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਮਝਾਨੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੜਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਮੈਕਸਵੈਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਬੋਲਸਮੈਨ ਮੈਕਸਵੈਲ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੇ A ਤੇ B ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੈਸਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪਏ ਨੇ A ਤੇ B ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਪਈ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ એનર્ਜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ A ਕੋਲ A A ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ B ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਆ ਨੈਕਸਟ A ਕੋਲ ਅਲੱਗ એનર્ਜੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੇਟਾ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਲਿਆ એનર્ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਰਿਐਕਟ એનર્ਜੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲਏ ਠੀਕ ਆ ਕੁਝ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਸੀਗੀ એનર્ਜੀ ਐਨ ਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਮਤਲਬ ਦੁਆਰਾ ਫੇਰ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲਏ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨ ਈ ਐਨ ਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਸ એનર્ਜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵਿੱਚ ਹੈਸ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕ
ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋ ਲਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਲੋ ਲਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਨੇ ਕੁ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਕਿ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਨੇ ਘੱਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਲੋ ਲਰਨਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਨੇ ਘੱਟ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਵੱਧ એનર્ਜੀ ਵਾਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੇ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਵਾਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਐਵਰੇਜ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਧ એનર્ਜੀ ਵਾਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਘੱਟ ਸਲੋ ਲਰਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਮੈਕਸਵਲ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵਰਸਸ એનર્ਜੀ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੇ ਨੇ A B C D ਸਿਰਫ A ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਆ ਇਹ ਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਇਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕਿਸਟ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਆ ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਨਿਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨੇਗੇ ਜਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਐਨਿਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਇਆ ਇਹ ਆਇਆ T ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਬੇਟਾ T ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਠ
becomes double. The rate of reaction becomes a डबल ठीक है तो याद रखियो थोड़ा क्वेश्चन इस फॉर्म से भी आ सकता वाई देयर इज इनक्रीज इन टेन डिग्री सैल्स द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल ठीक है अगर इदा क्वेश्चन आया तो भी तुम यही ग्राफ के थ्रू ही एक्सप्लेन करना या फिर थोड़ा क्वेश्चन आया वट इज़ द इफेक्ट ऑफ टैंपरेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन भी तुम एक ग्राफ के थ्रू ही इन मतलब क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना समझ लग गई बेटा ठीक है तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन में देखो तुम मैक्सवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के थ्रू इन एक्सप्लेन करना तो एरिया दस के टेन डिग्री सैलसियस टैंपरेचर राइज करके फिर इन फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है ओके बेटा उस तो बाद हूँ आपने को इफेक्ट सी किस तरह टैंपरेचर का रेट ऑफ रिएक्शन के उपर नैक्सट टॉपिक आप स्टार्ट कर जा रहे हैं रजे हूँ अपने को दो इफेक्ट से आप फैक्टर्स इनफ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिस ने टैंपरेचर की डिटेल पढ़ी है उस तो बाद कैटालिस्ट की पढ़ा बट कैटालिस्ट की पढ़ने तो पहले ना थोड़ा एक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक आ एक बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सैप्ट वो क्लीयर होना चाहिए ठीक है रजे तो आप नैक्सट टॉपिक स्टार्ट कर जा रहे हैं बेटा कंसैप्ट ऑफ एक्टिवेन एनर्जी कॉन्सैप्ट ऑफ एक्टिवेन कंसैप्ट ऑफ एक्टिवेन एनर्जी कॉन्सैप्ट ऑफ एक्टिवेन एनर्जी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अगे जाके नमेरिकल्स भी बन के आते हैं ठीक है पहला थोड़ा पता होना चाहिए भी एक्टिवेन एनर्जी होंगी की आ समझो ध्यान देखो मैं तुम्हें तो हमेशा ही कहती आ रही हाँ कि रिया कुछ रिएक्टेंट्स होंगे ने अपने को जिन्ह को हमेशा ही एनर्जी प्रोसैस करते हैं दैट एनर्जी इज कॉल द कैनैटिक एनर्जी ठीक है सारे रिएक्टेंट्स कोई ना कोई एनर्जी होंगी हैगी ठीक है अगर वो मोशन के बच्चे ने तो उन्होंने को हमेशा कि एनर्जी होगी कैनैटिक एनर्जी होगी ठीक है हूँ अगर वो रिएक्टेंट्स ने कन्वर्ट होना प्रोडक्ट्स के ये तो है नहीं भी सिर्फ वो कैनैटिक एनर्जी के नाल ठीक है एक दूजे हल्का जहा कोलाइड होकर प्रोडक्ट्स के कन्वर्ट हो जाएंगे दिस इज़ नॉट पॉसीबल ठीक है तो उन्होंने को घट्टो घट्ट अपने को उन्होंने को थ्रैशोल्ड एनर्जी जिनी एनर्जी होनी चाहिए आ ठीक है तो कैनैटिक एनर्जी के करा कि उन्होंने आप कुछ एक्सट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे रिएक्टेंट्स में हम एक्सट्रा एनर्जी आप इन द फॉर्म ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशनस इन द फॉर्म ऑफ हीट ठीक है इन द फॉर्म ऑफ कैटालिस्ट आप किसी भी फॉर्म के जी रिएक्टेंट्स में आप एक्सट्रा एनर्जी प्रोवाइड करा ठीक है तो उन्हों की एनर्जी थ्रैश होल्ड एनर्जी दे इक्ल हो जाए अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी थ्रैश होल्ड एनर्जी दे इक्ल होगी ठीक है फिर इस तो बाद जिन्हें भी रिएक्शनस हो फिर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे ठीक है हूँ कैनैटिक एनर्जी तो हैगी होगी कुछ एनर्जी उन्होंने को ठीक है तो कुछ अपन ने एक्सट्रा एनर्जी देती जो इन द फॉर्म ऑफ हीट देती टैंपरेचर देती या फिर आपको सनलाइट की प्रेजेंस की या फिर आपको यू वी रेडिएशन की फॉर्म के की मतलब आप कुछ एक्सट्रा एनर्जी रिएक्टेंट्स में प्रोवाइड करती जो एनर्जी उन्होंने कि दिक्कल हो जाए थ्रैश होल्ड एनर्जी दिक्कल हो जाए ठीक है फिर वो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी हूँ जी एक्सट्रा एनर्जी आप रिएक्टेंट्स में प्रोवाइड की ठीक है रजे वो एक्सट्रा एनर्जी आप कह दें हूँ एक्टिवेन एनर्जी की एन कि एनर्जी कह एक्टिवेन एक्टिवेन एनर्जी एक्सट्रा एनर्जी आप कह एक्टिवेन एनर्जी तो एक्टिवेन एनर्जी होंगी की हैगी समझो एक्टिवेन एनर्जी होंगी की हैगी बेटा द एक्सट्रा एनर्जी द एक्सट्रा एनर्जी विच इज प्रोवाइड टू द रिएक्टेंट्स ठीक है दैन कंबाइंड विद द कैनैटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रैश होल्ड एनर्जी ठीक है तो वो वाली एक्सट्रा एनर्जी जी आप रिएक्टेंट्स में प्रोवाइड करते हैं फिर वो कैनैटिक एनर्जी के कंबाइन होकर की बना लें थ्रैश होल्ड एनर्जी बना लें ठीक है तो उन्होंने आप कह एक्टिवेन एनर्जी तो जे इतने तुम एक्टिवेन एनर्जी बारे ठीक है प्रॉपर यही फॉर्म के लिखना हो कि लिख सकते हो एक्टिवेन एनर्जी किस से कला जूगी बेटा है एक्टिवेन एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेन एनर्जी मोस्ट ऑफ द बुक्स के दसा जाता कि डायरैक्ट एक्टिवेन एनर्जी किस से कला जूगी बेटा थ्रैश होल्ड एनर्जी माइनस थ्रैश होल्ड एनर्जी माइनस कैनैटिक एनर्जी थ्रैश होल्ड एनर्जी माइनस कैनैटिक एनर्जी थ्रैश होल्ड एनर्जी माइनस 
ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ એનર્ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ એનર્ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ એનર્ਜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ એનર્ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੁੱਤਰੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ A B ਬੌਂਡ B ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ A ਤੇ B ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ A ਬੌਂਡ B A ਤੇ B ਦਾ ਬੌਂਡ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ B ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਗਿਆ A ਕੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਤੇ A ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ A ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਹੋਰ ਕਿ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਨਜ਼ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖੋ A ਤੇ B ਦਾ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ A ਤੇ B ਦੇ ਬੌਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ B ਤੇ B ਦਾ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ B ਤੇ B ਦੇ ਬੌਂਡ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ A ਤੇ B ਬੌਂਡ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਟ ਇਸ ਕਾਲਡ ਦਾ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਵਾਵਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਆ एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एनर्जी वर्सेस इस साइड दे गया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन रिएक्शन की दोनों प्रोसीड हो रही हैं ते इस साइड ते आपा की लवांगे बेटा सारीया एनर्जीज एनर्जी ठीक है ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ
ਐਨਰਜੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਗੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਰਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਈ ਪੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕਸ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ B ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕਸ B ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਨੇ ਬੇਟਾ A ਬੌਂਡ B ਪਲੱਸ B ਕਲੀਅਰ ਐ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਐਨਰਜੀ ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਅਗਰ ਐਨਰਜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਨਰਜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਐਨਰਜੀ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇ ਮਤਲਬ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਐਨਰਜੀ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਜ ਆਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਹਾਈ ਐਨਰਜੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬਣਦਾ ਵਿਚ ਇਸ ਫਾਰਮਡ ਫੋਰ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਐਨਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਈ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਈ ਆਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ then ep ki ho reha energy of products et ki aga beta threshold energy and ea ki aga activation energy theek hai to hun dekho tusi dhyan naal agar kise reaction de vich agar kise reaction di activation energy zyada honi aa hun suppose maan lo ki reaction ho rahi hai te edi je activation energy zyada ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਲੋ ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਾਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਫ ਇਫ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ ਸਮਾਲ ਦੈਨ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਾਸਟ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਾਸਟ ਤਾਂ ਜੇ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਪ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਕਵਰ ਕ
सेम बट एथे आप कह सकते कि जस्ट एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलसो रिक्वायर्ड फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन जे फॉरवर्ड होने वास्ते एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो बैकवर्ड होने वास्ते भी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के कन्वर्ट होंगे ने ज प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के कन्वर्ट होंगे ने तो उन्हों का पाथ सेम फॉलो हों ठीक है क्योंकि एक ही रिएक्शन सेम पाथ के थ्रू हो बट उन्हें एक्टिवेट कॉम्पलैक्स भी सेम बनेगा ठीक है बट जी एक्टिवेन एनर्जी की वैल्यू आ वो डिफरेंट हो सकती है ठीक है तो देखो रजे अपने को एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन दे तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ गई बेटा बैकवर्ड रिएक्शन दे ठीक है वो फॉरवर्ड रिएक्शन दे आ गई तो बैकवर्ड रिएक्शन मैं तो और थोड़ा होर डिटेल दसा सपोज अपने कोई रिएक्शन हो रही है ए टू बी तो इतने एक्टिवेन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन तो इधरों एक्टिवेन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन एक्टिवेन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ठीक है तो हम देखो एक्टिवेन एनर्जी फॉरवर्ड तो बैकवर्ड रिएक्शन के नाल ठीक है जो अपने को गैप पैदा दैट इज़ द डेल्टा एच डेल्टा एच किस सिकल हों एक्टिवेन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ठीक है एक्टिवेन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ठीक है ये पता होना चाहिए तो हूँ आप अलग अलग कॉन्सैप्ट करते बेटा ठीक है एक आप एगजोथर्मिक रिएक्शन ली करते हैं तो एक आप एंडोथर्मिक रिएक्शन ली करते हैं हूँ तो पता भी जीडिया एगजोथर्मिक रिएक्शन होंगे ने उन्होंने वास्ते डेल्टा एच की होंगे अपने को पॉजिटिव तो जीडिया एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे ने उन्होंने वास्ते डेल्टा एच की होंगे अपने को नैगेटिव सॉरी जीडिया एगजोथर्मिक रिएक्शन होंगे ने उन्होंने वास्ते डेल्टा एच की होंगे नैगेटिव तो जीडिया एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे ने उन्होंने वास्ते डेल्टा एच की होंगे बेटा पॉजिटिव ठीक है तो हम समझो इस चीज़ में बेटा ध्यान फर्स्ट ऑफ ऑल आप कर देंगे फोर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फोर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फोर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के होगा कि बेसिकली आप ग्राफ लॉड कर दें सेम ग्राफ आऊगा जो आप हूँ ही डिस्कस करके हटे हैं ठीक है जिस रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स की एनर्जी ए रिएक्टेंट्स की एनर्जी आ गई इतने बोलो कि एनर्जी सी थ्रैश होल्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा इन ध्यान ना समझो तो अपने को वाली कि एनर्जी आ गई प्रोडक्ट्स की एनर्जी ई पी ठीक है दैन उस बाद आ जो गैप होंगे रिएक्टेंट तो इतने तक इनू आप कह देने हूँ एक्टिवेन एनर्जी एक्टिवेन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन तो मैं एफ पा रही हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो प्रोडक्ट्स तो लैके ये वाला जी कि एनर्जी आ गई अपने को प्रोडक्ट्स की एनर्जी आ गई ठीक है तो जोड़ा यह गैप हों रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स की एनर्जी का गैप दैट इज़ कॉल्ड द डेल्टा एच इनू आप कह दें डेल्टा एच कह दें ठीक है तो हूँ समझो ध्यान डेल्टा एच की सीगर जी एक्टिवेन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ठीक है तो हम देखो हूँ इतने देखो आ वाली जी अपने को डेल्टा एच का गैप आया तो यह अपने को डेल्टा एच तो इधरों एक्टिवेन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है जो रिएक्टेंट्स ए टू बी दे कन्वर्ट होए जो बी टू ए कन्वर्ट होए तो आह जो गैप आ आ सारा ये एक्टिवेन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन आ एक्टिवेन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन ठीक है इना जो ए तो बी दे कन्वर्ट हुए तो फॉरवर्ड रिएक्शन का गैप आ जो वापस बी तो ए रिएक्टेंट तो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेन एनर्जी आ हूँ ध्यान न देखो फॉरवर्ड तो बैकवर्ड के कि एक्टिवेन एनर्जी ज़्यादा बेटा बैकवर्ड रिएक्शन की तो एक्टिवेन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर दैन एक्टिवेन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ठीक है ये ग्रेटर तो अगर यह बैकवर्ड की वैल्यू ज़्यादा फॉरवर्ड की एनर्जी घट्ट आता डेल्टा एच की वैल्यू की आ जानी अपने को नैगेटिव तो इस केस के डेल्टा एच की होंगे बेटा नैगेटिव समा लग गई तो एक्जोथर्मिक रैक्शन लिए आप लिखते हैं कि डेल्टा एच नैगेटिव है थर्मोडायनमिक्स के पढ़ते हो तुम प्लस वन के ठीक है कि इंथैलपी चेंज फॉर एक्जोथर्मिक रैक्शन इज नैगेटिव ठीक है क्यों नैगेटिव हूँ क्योंकि एक्टिवेन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की ज़्यादा होंगी है तो फॉरवर्ड रिएक्शन की घट्ट हों डेल्टा एच के कोल हूँ एक्टिवेन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस बैकवर्ड रिएक्शन तो अपने को डेल्टा एच की आ जाना नैगेटिव ठीक है नैक्सट आप करते हैं फोर एंडोथर्मिक रिएक्शनस फोर एंडोथर्मिक रिएक्शनस तो हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शनस लिए देखो बेटा 
ਗ੍ਰਾਫ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਲਰ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਘੱਟ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਆ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਆ ਘੱਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਬਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਬੇਟਾ ਘੱਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਆ ਗਈ ਫੋਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਤੇ ਇਹ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਆ ਗਈ ਫੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਇਹ ਗੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ એનર્ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ એનર્ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਗੈਪ ਦੈਟ ਇਸ ਕਾਲਡ ਦਾ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ A to B ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ ਫਾਰਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਓਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ એનર્ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਗੈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੋਗੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ B to ਵਾਪਸ A ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਫੋਰ ਬੈਕਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੈਪ ਆਇਆ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੈਪ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਡੈਲਟਾ H ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਡੈਲਟਾ H ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ E A ਫੋਰ ਫਾਰਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ E A ਫੋਰ ਬੈਕਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਫਾਰਵਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਵਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਫਾਰਵਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਫੋਰ ਬੈਕਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਲੈਸ ਥੈਨ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਫੋਰ ਫਾਰਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ H ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਲਟਾ ਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਬੇਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਫੋਰ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਫੋਰ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੜਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰੈਟਿਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖੋ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਇਫੈਕਟ of catalyst on rate of reaction on rate of reaction ਹਾਂ ਜੀ ਬੇਟਾ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵਿਚ ਇਨਹਾਂਸ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਸੇਸ ਵਿਚ ਆਲਟਰਸ ਦਾ
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਟ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਦੋਵੇਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੈਨੇ ਨਿਕਲ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਲੇਡੀਅਮ ਦਾ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਟਰ H2 ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਆਇਆ ਸੌਰੀ ਵਿਦਆਊਟ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਗੈਪ ਆ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਪਾ ਦਨੇ ਆ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਟ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਪੈਣਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਈ ਏ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਆ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਆ ਈ ਏ ਡੈਸ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਵਿਦ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਈ ਏ ਡੈਸ਼ ਆ ਠੀਕ ਆ ਈ ਏ ਡੈਸ਼ ਈ ਏ ਡੈਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਲੈਸ ਆ ਗਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਈ ਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਈ ਏ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਵਿਦ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਤੇ ਈ ਏ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਵਿਦਆਊਟ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਤੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਘਟ ਗਈ ਫਿਰ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਔਨ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਥਰੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਨਮੈਰੀਕਲਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਚ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾ